ബി എസ് എക്സാമിന്റെ എക്സാം നാളെ നടക്കുകയാണ് മാർച്ച് എട്ടാം തീയതി നടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഒരാൾ കമന്റ് ചെയ്തിരുന്നു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യം ചോദിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ എൻ ബി എസ് എക്സാം നാളെ നടക്കുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ എൻ ബി എസ് എക്സാം മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഏത് എക്സാം എഴുതുകയാണെങ്കിലും എയിംസ് എക്സാം എഴുതുകയാണെങ്കിലും എയിംസിന്റെ സൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് നോക്കിയത് ഇപ്പൊ നോക്കിയപ്പോഴാണ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ കണ്ടത് നിങ്ങൾ അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഈ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പൊ നാളത്തെ എക്സാം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും അപ്പൊ അത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫെമിലിയറൈസേഷൻ കിട്ടും നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പോയി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് അന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അറിയാൻ കഴിയും അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എൻ വി എസിന്റെ സൈറ്റിൽ എൻ വി എസ് വെബ്സൈറ്റിൽ താഴെ വന്ന് വാട്സ് ന്യൂ എന്നുള്ള വിഭാഗത്ത് ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക റൈറ്റ് സൈഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ആരോഗ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടാമതായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടാമതായിട്ട് വരുന്നത് നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം മുകളിലേക്ക് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആ ഒരു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അവിടെ പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വീണ്ടും അത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ലിങ്ക് ഫോർ ഫെമിലിയറൈസേഷൻ ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് വിത്ത് സി ബി ടി ഇന്റർഫേസ് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു സെക്ഷനിലേക്കായിരിക്കും നിങ്ങൾ വരുന്നത് ഇതേപോലെ ഒരു സെക്ഷനിൽ യൂസർ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡ് ഇവിടെ ഡെമോ ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വലത് ദിവസത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കാൻഡിഡേറ്റ്സ് നെയിം ഫോട്ടോ അതുപോലെ സബ്ജക്ട് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സിസ്റ്റം നെയിമും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൈൻഡ്ലി ഗെറ്റ് ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് ഇൻവിജിലേറ്റർ ഇഫ് ദർ ആർ എനി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഇസ് ഇൻ ദ നെയിം ആൻഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ ഫോർ ഇഫ് ദ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഈസ് നോട്ട് ഇവേഴ്സ് ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇൻവിജിലേറ്ററോട് പറയണം നമ്മൾ സാധാരണ കേരള പേസ് എക്സാം എഴുതുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സി ബി ടി എക്സാമിനും ഇതേ മോഡലിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം സൈൻ ഇൻ കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഇതേപോലെ ഒരു ഇതിലേക്ക് വരും അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പ്ലീസ് റീഡ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കെയർഫുള്ളി നിങ്ങൾ നാളെ പോയിട്ടും എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ ഡ്യൂറേഷൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ആണ് അതുപോലെ ക്ലോക്ക് വിൽ ബി സെറ്റ് ആസ് ദ സെർവർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാലറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ സ്ക്രീൻ വിൽ ഷോ ദ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ഈച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂസിംഗ് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സിമ്പിൾസ് Gray color, you have not visited the question yet. Two, red color, you have not answered the question. Green, you have answered the question. Uh, violet color, you have not answered the question, but have marked the question for review. The question answered and marked for review will be considered for evaluation. So, you can see the question for review. But, tick mark is the marked for review. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ നാളത്തെ എക്സാം ഈ ഒരു മോഡൽ ആയിരിക്കും ഇവിടെ സെലക്ട് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് കൊടുക്കണം ഹിന്ദി കൊടുത്താലും ഹിന്ദിയിൽ വരുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് നിങ്ങൾ അരിത്മറ്റിക്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് അറിയേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ കൊടുക്കുക ഹിന്ദി കൊടുക്കരുത് ഐ ഹാവ് ടു റീഡ് ഓൾ ദി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് സോ ഐ ആം റെഡി ടു ബിഗിൻ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ പേര് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഫോട്ടോ ഉണ്ടാവും റൈറ്റ് സൈഡിൽ എല്ലാം വളരെ ഒന്നും പേടിക്കാതെ ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇവിടെ ഡെമോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ആൻസേഡ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഗ്രീൻ വരും നോട്ട് ആൻസേഡ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ റെഡ് വരും നോട്ട് വിസിറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു കളർ വരും മാർക്ക്ഡ് ഫോർ റിവ്യൂ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സീറോ എന്ന് കാണിക്കും ആൻസേഡ് ആൻഡ് മാർക്ക്ഡ് ഫോർ റിവ്യൂ വിൽ നോട്ട് ബി കൺസിഡേർഡ് ഫോർ ഇവാലുവേഷൻ എന്നത് ടിക്ക് കാണിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഡെമോ ക്വസ്റ്റ്യൻ റീസണിങ് എബിലിറ്റി ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ ടു ആണ് ശരിയെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ ടു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സേവ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക സേവ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരും അങ്ങനെ ഇവിടെ ജനറൽ അവയർനെസ് ഉണ്ട് ലാംഗ്വേജ് കോമ്പിറ്റൻസി ഉണ്ട് സബ്ജക്ട് നോളജ് ഉണ്ട് സബ്ജക്ട് നോളജ് എഴുപത് മാർക്കിനുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം കൂടെ അൻപത് മാർക്കിനുണ്ട് അപ്പൊ മാർക്ക് ഫോർ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഒരു മാർക്ക് ഒരു
വീണ്ടും മാർക്ക് ഫോർ റിവ്യൂ കൊടുക്കും മാർക്ക് ഫോർ റിവ്യൂ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇതേപോലെ ഇവിടെ വയലറ്റ് കളർ വരും ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചെയ്തു ക്ലിയർ റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കാം ഇനി മാർക്ക് ഫോർ റിവ്യൂയിലേക്ക് വീണ്ടും വന്നു ക്ലിയർ റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കാം അങ്ങനെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ മാർക്ക് ഫോർ റിവ്യൂ ഓർക്കണം അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് സേവ നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ പോവുക മാക്സിമം നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് കുറച്ച് വരുത്തുക വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു മോഡൽ തന്നെയാണ് വരുന്ന ജിപ്മർ എക്സാമിനും ഇ എസ് ഐ സി എക്സാമിനും ഒക്കെ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു മെത്തേഡിലായിരിക്കും നമ്മൾ സി ബി ടി എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇത് കൂട്ടുകാരിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യുക ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ ടുമോറോസ് എക്സാമിനേഷൻ എൻ വി എസ് ആൻഡ് ജിപ്മർ എക്സാമിനേഷൻ പ്ലീസ് ഫോളോ ദ സെയിം പാറ്റേൺ നമ്മൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ജിപ്മറിന്റെ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു